ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் அம்பிகா வெல்கம் பேக் டு சான்ஸ் ஸ்கொயர் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்களோட வெயிட் லாஸ் டயட்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஒன் வீக் ஆகிடுச்சிங்க மோர் தேன் ஒன் வீக் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா உங்களோட வெயிட்டில் எப்படி போயிட்டுருக்கு டயட் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் என்கிட்ட மறக்காமல் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிடுறேன் வெயிட் லாஸ் எப்படி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறது அதாவது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெலோரிஸ் கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டோம் பட் நமக்கு தேவையான அளவு சாப்பாடோ எடுத்துக்கிட்டு எப்படி நம்ம ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்றது அதோட சேர்த்து நம்ம இவ்வளோ நாளா குறைச்ச வெயிட்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஓகே ஃபஸ்ட் நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறது என்னென்னா நம்ம இது வரைக்கும் சாப்பிட்டது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட்டில் இருக்கும்போது தௌசண்ட் கெலோரிஸ் இல்லை வந்துட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் கெலோரிஸ் இல்லை எயிட் ஹண்ட்ரட் கூட எடுத்துகிட்டு இருப்போம் ஏன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இன்கேஸ் நம்ம ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் கெலோரிஸ் வந்துட்டு நம்ம தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தாண்டாமல் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ நம்ம பேசிக்காக நமக்கு எவ்வளோ கெலோரிஸ் தேவைன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் கெலோரிஸ் நமக்கும் ஈவன் மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரேஜ்லேருந்து இந்த ரேஜ் வரைக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளோட உடம்புக்கு தேவை ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் ஹெல்தியாகவும் இருக்க முடியும் நமக்கு தேவையான எனர்ஜியும் கிடைக்கும் பட் நம்ம டயட் என்னும் போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு கெலோரிஸ் கொஞ்சம் குறைச்சி தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் குறைவாக தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலோம்னா டாக்டர் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதே வந்துட்டு நம்ம லைஃப் லாங் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு தேவையான கெலோரிஸ் கிடைச்சா தான் நம்மளால் லைஃப் லாங் ஹெல்தியாக இருக்க முடியும் ஸோ நம்ம ஹெல்த் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த டயட் நான் சொன்ன அந்த தேர்ட்டி டேஸ் டயட்டை நீங்கள் இன்னும் வந்துட்டு ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ கெலோரிஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்றது ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டுக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் கரெக்டான கெலோரிஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை ரொம்ப குறைவான கெலோரிஸ் எதுவுமே வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க கெலோரிஸ் ரொம்ப குறைவாக எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் டேப்லெட் வந்துட்டு நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் டயட் ஃபாலோ பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இது தான் ஸோ நம்ம லாங் டைம் ப்ராசஸ்ஸாக எந்த விஷயத்தையும் செய்யும் போது டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போது யாரெல்லாம் டயட் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கீங்க அந்த டயட்டன் எனக்கு தெரியல இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அதாவது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கெலோரிஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெலோரிஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அதை விட குறைவாக எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் ப்ளீஸ் அதுக்கேற்ற சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்டுக்கோங்க சாப்பிட்றத பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போது நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக குறைச்ச வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்காக அதே அளவு தான் சாப்பிட்ணும் அதே அளவு குறைவான கெலோரிஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லைங்க நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணணுனாலும் சரி அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் சரி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு நாள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ஃபாஸ்டிங் இருங்க ஸோ ஃபாஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது சொல்லுவாங்க சாப்பிடாமே இருக்கக்கூடாது அந்த ஃபாஸ்டிங் நான் சொல்லலை நான் சொல்கிறது என்னென்னா ராவான ஃபுட்டாக ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் குக் பண்ணாத ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம இத்தனை நாள் சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் தேங்கியிருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்பவே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஆச்சு நம்மளுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அன்னைக்குன்ட்டு இல்லை எப்போவுமே நிறைய தண்ணி குடிக்கணுங்க பர்டிகுலராக அந்த டே நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க வியாழக்கிழமையோ வெள்ளிக்கிழமையோ ஸோ உங்களுக்கு எந்த டே ஓகேவோ அந்த டே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அன்னைக்கு வந்துட்டு டயர்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய வேலை இருக்கிற நாள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்றைக்கு ரிலாக்ஸாக இருப்பீங்களோ அந்த டேவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு வார வாரம் அந்த நாள் மட்டும் ஃபாஸ்டிங் இருந்தீங்கன்னா இது மூ
அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம வந்துட்டு நமக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் ஸோ இவ்வளோ நாள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு அந்த தேர்ட்டி டேஸ் சேலஞ்ச் இருந்தவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் எதுவும் அதுக்காக நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அதில் ஒரு பங்கு வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்காக தான் நம்ம மெயினாக சம்பாதிக்கிறோமே நம்மளாகட்டும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களாகட்டும் எல்லாருமே நல்லா சாப்பிடணும்னு தான் நினைப்போம் ஸோ நமக்கு பிடிச்சதை சாப்பிடாமல் நம்ம இருக்கிறதுனால ஒரு நாள் சாப்பிட்றதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துட்டு நடந்துட போகிறது இல்லை ஸோ நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்ணுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு நாள் இப்போ ஃபாஸ்டிங்க்கு எப்படி ஒரு டே சூஸ் பண்ணிக்கிங்களோ அதே மாதிரி ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நாள் பட் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பீட்ஸாவோ பர்கரோ அந்த மாதிரி நமக்கே தெரியும் இது சாப்பிட்டா வந்துட்டு அன்ஹெல்தி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பட் ஸ்டில் வந்துட்டு நமக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்மளால சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஸோ டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அதை சாப்பிட்டுக்கோங்க பட் எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் இதெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக பண்ணுறத அந்த நாள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்களோ கெலோரிஸ் அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக பேர்ன் பண்ணவும் முடியும் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே நார்மலாக டெய்லி வாக்கிங் போகிறீங்க அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இப்போ நீங்கள் டெய்லி இதில் எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் வெயிட் மெயின்டைன் ஆகுமான்னு கேட்பீங்க ஸோ எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாள் இல்லை நாலு நாள் ஆச்சு கம்பல்சரி பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்துட்டு வெயிட் லாஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ கொலஸ்ட்ரால் சேர விடாமல் பார்த்துக்கோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ இது நம்மளோட ஹார்ட்டுக்கு நல்லது நம்மளோட பாடிக்கு நல்லது ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸசைஸ் மட்டும் நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை லைஃப் லாங் நாங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை பட் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாதவங்க வாக்கிங்கும் போய்க்கலாம் ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம் நான் சொன்னேன் அந்த எயிட் ஷேப் வாக்கிங் ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது வாரத்துக்கு மூணு நாள் இல்லை நாலு நாள் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதோட சேர்த்து நான் இப்போ ஜங்க் ஃபுட்ஸ் பற்றி சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ என்றைக்கு நீங்கள் அந்த ஜங்க் ஃபுட் எடுத்துக்கிங்களோ இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் போகிறீங்கன்னா அன்றைக்கி மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டென் மினிட்ஸ் இப்போ எக்ஸசைஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டென் மினிட்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதனால் நம்ம கெலோரிஸ் கொஞ்சம் குறைச்சிருவோம் அன்னைக்கு சாப்பிட்றதுலேருந்து நம்ம எவ்வளோ கெலோரிஸ் இப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கெலோரிஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்பயும் பண்ணுற எக்ஸசைஸ்னால கண்டிப்பாக டூ ஹண்ட்ரட் கெலோரிஸ் நமக்கு பேர்ன் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கெலோரிஸ் பேர்ன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதனால நமக்கு வெயிட் கெயினும் ஆகாது ஸோ நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு கவலைப்படாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம வெயிட்டையும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் வெயிட் லாஸும் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அதாவது நம்ம டெட்டாக்ஸ் வாட்டர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வீடியோவில் ஸோ அந்த டெட்டாக்ஸ் ட்ரிங்க்கை நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குடிச்சிங்கன்னா கூட போதுங்க ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகாது நம்மளோட தேவையில்லாத கொழுப்பு டாக்ஸின்ஸ்லாம் இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருப்பீங்க இல்லைங்களா நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அன்னைக்கு நீங்கள் அந்த தண்ணியை குடிச்சிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் அந்த டெட்டாக்ஸ் ட்ரிங்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் இந்த சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதுக்கான லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லை டெட்டாக்ஸ் வாட்டரில் என்னால் போட முடியாது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க லெமன் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் நீங்கள் ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடரும் இல்லைனா வந்துட்டு ராக் சால்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அது கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணி அதை நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அப்படி இல்லையா நீங்கள் வந்துட்டு சீரக தண்ணி குடிக்கிறதா இருந்தால் சீரக தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் இல்லை நெல்லிக்காய் வந்துட்டு நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு அந்த தண்ணி குடிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது ஓகேவோ அந்த தண்ணியை குடிச்சிக்கோங்க பட் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது இந்த தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஓகே இதெல்லாம் நான் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ உங்ககிட்ட சாப்பிட்றது பற்றி எக்ஸசைஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் தூங்குறதை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி தாங்க நீங்கள் தூங்குறது பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பிட்ட உடனே தூங்க
முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட் செய்கிறீங்கன்னா அதை மார்னிங்கில் செஞ்சுக்கோங்க நைட்டில் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பொங்கல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு அது வந்துட்டு நம்ம பச்சரிசியில் செய்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை நீங்கள் காலையில் வந்துட்டு செய்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் நைட் அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்டு படுத்துருவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு நம்ம ஃபிசிக்கல் மூமெண்ட்டோ இல்லை கண்டிப்பாக நமக்கு ஈஸியாக வெயிட் கெயின் ஆகிடும் ஸோ அந்த தப்பு மட்டும் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் ஃபுட் எதுனாலும் உங்களுக்கே தெரியும் அதில் கெலோரிஸ் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம அதிகமாக சாப்பிடுவோன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கிற ஃபுட்டை மார்னிங் செஞ்சுக்கோங்க ஸோ மார்னிங் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்களோ அதை விட குறைவாக லன்ச்சுக்கு சாப்பிடுங்க அதை விட குறைவாக டின்னருக்கு சாப்பிடுங்க அதுவும் டின்னர் நீங்கள் தூங்கிறதுக்கு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி கண்டிப்பாக முடிச்சுருங்க ஸோ இதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகாமல் ஈஸியாக தடுக்கும் வெயிட் லாஸும் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த விஷயத்தெல்லாம் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி தண்ணி குடிக்க சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அது எதுக்குன்னா நம்ம அதிகமாக சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இதை நீங்கள் இந்த டெக்னிக்கை எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது டைஜஷனுக்கும் நல்லதுக்கு ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு பிஃபோராக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பிஃபோர் ஒரு கப் தண்ணி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து ஒரு கப் தண்ணி குடிச்சிருங்க இதோட சேர்த்து நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கணும் நான் இன்னும் அதிகமாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சாப்பாடு கம்மியாக எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பாடு கம்மியாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணிக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கோங்க மெயினாக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ லன்ச்சுக்கோ நீங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் சாப்பிட்றதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி ஏதாச்சும் உங்களோட ஃபேவரட் ஃப்ரூட் ஆப்பிளோ இல்லை கோவாவோ இல்லை பனானாவோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அதிகமாக சாப்பிட முடியாது ஈஸியாக நமக்கு வந்துட்டு வெயிட் லாஸும் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த விஷயத்த தான் நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க தென் இதோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு டிலே ஆனதுக்கு ஃபஸ்ட் நான் சாரி சொல்லிக்கிறேன் சில இஷ்யூஸ்னால என்னால் வீடியோ போட முடியல கிவ்வே கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த கிவ் அவே வின்னர் யாருன்னு நான் ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கான கிஃப்ட்டும் வந்துட்டு நான் சென்ட் பண்ணிவிட்டேன் அவங்களுக்கு ரீச் ஆனதும் மறக்காமல் என்கிட்ட வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் திங் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ குறைச்சிருக்கீங்க லாஸ்ட் ஆயிடல அப்படின்ட்டு என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ குறைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஷா ஃபாத்திமா அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருந்தாங்க நான் வந்துட்டு அதை ஏன் சொல்லணும்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்னை பற்றி என்னோடய நேம் சொல்லாதீங்க என்னோடய ஃபோட்டோஸ்லாம் போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதுக்காக வேண்டி தான் நான் எந்த ஃபோட்டோஸோ இல்லை எதுவுமே நான் சொல்லலை பட் நான் இப்போ நேம் சொல்லாமல் சொல்கிறேன் ஒருத்தவங்க செவன் கேஜிஸ் குறைச்சிருக்கீங்க ஒருத்தவங்க ஃபைவ் கேஜிஸ் சொல்லியிருக்கீங்க ஒருத்தர் எயிட் கேஜிஸ் சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் கேஜிஸ் அப்புறம் த்ரீ அப்புறம் ஒருத்தர் டூ கேஜிஸ் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறது ஸோ நான் அதை உங்ககிட்ட இந்த மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட பாடி கண்டிஷன் பொறுத்து நம்ம எப்படி டயட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்துட்டு எந்த மேஜிக்கும் பண்ணி நம்மளால் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியாதுங்க நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோங்கிறதுலாம் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ பேர் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு முழு காரணம் நீங்கள் மட்டும்தான் நீங்கள் போட்டிருக்கிற எஃபர்ட் நீங்கள் வந்துட்டு கண்ட்ரோலாக இருந்தது நீங்கள் வந்துட்டு டயட் மெயின்டைன் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கான பலன்லாம் தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கும் எனக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லைங்க ஜஸ்ட் நான் அவங்களுக்கு மோட்டிவேட் மட்டும்தான் பண்ணேன் பட் இந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கு மெயின் ரீசன் நீங்கள் தான் ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கான ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது செவன் டேஸ் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு போல் போட்டிருந்தேன் அதில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு கேட்டிருக்கிறது டெட்டாக்ஸ் டயட் சேலஞ்ச் தான் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அந்த செவன் டேஸ் டெட்டாக்ஸ் டயட் சேலஞ்ச் நம்ம சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈஸியாக அந்த டயட் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியுங்க அதே மாதிரி அது செவன் டேஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஹெல்த்கும் நல்லது ஸோ ந